హలో ఆల్ ఏం చేస్తున్నారు ఇలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా సో లాక్డౌన్ అవి తీసేస్తున్నారు అని చెప్పి అంటున్నారు కదా మనము ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే లాక్డౌన్ తీసినా కూడా మన ప్రికాషన్స్ అనేవి మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి వై బికాస్ మీరు చూసినట్లుంటే ఇండియాలో కేసెస్ చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సంథింగ్ అలా ఉంది అండ్ ఎవ్రీ డే మినిమం అంటే మనకు థౌజండ్స్ థౌజండ్స్ బయటకు వస్తున్నాయి కేసెస్ అనేవి సో కొంచెం బీ కేర్ఫుల్ అండి నేను ఇంకా దాని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడను సో ప్రతి బ్లాగ్లో కంపల్సరీ చెప్తున్నాను మన ప్రికాషన్స్ అనేవి మనం తీసుకోవాలి అని చెప్పి సో మీ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది కొంచెం బి కేర్ఫుల్ అండ్ ఈ మధ్య నేను ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని చెప్పి అది స్టార్ట్ చేశాను లైక్ ఒక వన్ వీక్ నుంచి చేస్తున్నాను అనమాట ఓన్లీ ఎయిట్ అవర్సే తింటాను ఇంకో సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఏమి తినాను ఇందులో చాలా ఫేజెస్ ఉన్నాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో మనం ఏదో ఒక ఫేజ్ చూసుకో చూస్ చేసుకొని వన్ వీక్ ప్లాన్ లాగా చేసుకుంటూ ఉండాలి నేనైతే సిక్స్టీన్ ఈజ్ టు ఎయిట్ రేషియో ఉంటుంది కదా సో అదైతే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అంటే ఇది ఎలా అంటే మనం అమ్మని ఇష్టం అనమాట ఎయిట్ అవర్స్ మనము ఎలా అయినా తీసుకు కోవచ్చు ఇన్ కేస్ మనం ఎయిట్ అవర్స్ మార్నింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసామంటే ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ రోబు చేసేసుకోవాలన్నమాట నేనైతే మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో నైన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఆర్ ఫైవ్ థర్టీ వరకు అనమాట ఎయిట్ అవర్స్ ప్లాన్ సో ఎయిట్ అవర్స్ వరకు నేను ఇష్టం వచ్చింది తినచ్చు మన ఇష్టం అండ్ త్రీ టూ టైమ్స్ మీల్స్ అనమాట లైక్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాము అండ్ అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ ఇంకా ఈవినింగ్ ఏదో ఒకటి స్నాక్స్ లేకపోతే డిన్నర్ అలా తీసేసుకుంటూ ఉంటాను అంటే చాలా త్వరగా తినేస్తున్నాను అనమాట డిన్నర్ అయితే ఇంకా సిక్స్టీన్ అవర్స్ అసలు ఏమి తినను సిక్స్టీన్ అవర్స్ కూడా ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఆకలి అవుతున్నట్లు ఉంటే ఇంకా నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా ఇన్ కేస్ ఆకలి అవుతున్నట్లు ఉంటే వాటర్ కంటెంట్ లాంటిది ఏమైనా తీసుకోవాలి లైక్ ఫ్రూట్స్ కూడా మనకు ఏదైనా లిక్విడ్ లాగా తీసుకుంటే బెటర్ అనమాట లైక్ మొసంబి కానీ లేదంటే ఇంకా కోకోనట్ వాటర్ ఇంకా బటర్ మిల్క్ సో ఇలాంటివి తీసుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది సో ఇలా చేస్తున్నాను అనమాట వన్ వీక్ అయింది స్టార్ట్ చేసి సో రిజల్ట్ చూడాలి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి అండ్ ఈ సిక్స్టీన్ ఈజ్ టు ఎయిట్ ఐ మీన్ ఉంది కదా మనకి ఈ ఫేజ్లో ఇందులో కూడా మనము వీక్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఫైవ్ డేస్ చేసి టూ డేస్ నార్మల్గా ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట సో అలా ప్లాన్ చేసేసుకోవచ్చు ఇందులో చాలా ఫేజెస్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా ఇంకా కొంచెం తెలుసుకోవాలి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని అంటే నాకు కామెంట్ చేయండి దాని గురించి ఇంకా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని మీతో షేర్ చేస్తాను ఎవరైనా ఫాస్ట్ గా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనేది ట్రై చేయండి చాలా ఎఫెక్టివ్ గా కూడా పనిచేస్తుంది అండ్ అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పి మనకు ఇష్టం వచ్చిన ఫుడ్ మాత్రం అస్సలు తీసుకోకూడదు జంక్ ఫుడ్ అయితే అస్సలే తినకూడదు అనమాట మెయిన్ గా బర్గర్ పిజ్జా ఇంకా ఎక్కువగా నాన్ వెజ్ సో ఇట్లాంటివి ఎక్కువ తీసుకోకూడదు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు నార్మల్ గా మనం డైలీ ఏం తీసుకుంటామో బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ సో అలానే తీసుకోవాలి కాకపోతే ఓన్లీ ఎయిట్ అవర్స్ ఈ ఎయిట్ అవర్స్ ని మీరు ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఎయిట్ అవర్స్ వరకు క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆఫ్టర్నూన్ టూ ఓ క్లాక్ నుంచి మనం ఎయిట్ అవర్స్ మనకు సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు మనం ఏమైనా తినచ్చు అనమాట ట్వెల్వ్ టు నైన్ సో ఎలా అయినా క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు డేలో అనేది ఓన్లీ ఎయిట్ అవర్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఫుడ్ అనేది మిగతా సిక్స్టీన్ అవర్స్ మాత్రం మనం ఏం తినకూడదు చాలా బెస్ట్ అనిపించింది ఎందుకంటే మనం ఓవరాల్ నైట్ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు నైన్ అవర్స్ నిద్రపోతూ ఉంటాం కదా సో ఆ టైంలో మనం ఏం తినకపోయినా పర్లేదు సో డే టైంలో క్యాలకులేట్ చేసుకుంటే నేనైతే మార్నింగ్ నైన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ వరకు స్టాప్ చేసేస్తున్నాను అనమాట ఇంకా ఏం తినను ఇన్ కేస్ ఈవినింగ్ ఏమైనా స్నాక్స్ లాగా చేసేస్తే ఇంకా అదే నాకు డిన్నర్ అయిపోతుంది ఇంకా ఆ తర్వాత అస్సలు ఏం తీసుకోను అనమాట ఇది నిజంగా చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అనిపించింది అండ్ నైట్ తినడం కూడా చాలా తగ్గించాలి నైట్ ఎక్కువగా తిని పడుకున్నామంటే ఇంకా వెయిట్ గెయిన్ అయిపోతాము సో మాక్సిమం నైట్ టైమ్స్ తినడం కొంచెం తగ్గించామనుకో మనము వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఇవి ఈ డైట్ చేస్తూ కూడా మనం వెయిట్ లాస్ డ్రింక్స్ అనేవి కూడా చేస్తూ ఉండాలి నేను రీసెంట్ గా చాలా వెయిట్ లాస్ డ్రింక్స్ చూపించాను ఇంకా లెమన్ హనీ వాటర్ కానీ లేదంటే సిరిమన్ వాటర్ కానీ లేదంటే జీరా వాటర్ సో చాలా ఉన్నాయి తరచుగా ఎక్కువగా లెమన్ వాటర్ తాగుతూ ఉండాలన్నమాట లైక్ మార్నింగ్ అండ్ అలాగే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేసే ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు లెమన్ వాటర్ ఇంకా నైట్ డిన్నర్ చేసే ముందు కూడా ఒక హా
16 hours ఏం తినకుండా 8 hours తినడము ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలాగో మనం ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కదా సో బయటికి వెళ్ళే ఛాన్స్ కూడా లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం వెయిట్ లాస్ వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ఇంట్లోనే ఉంటాం కాబట్టి మనము ఏమంటే ఇంత సేపు మనం ఇంట్లో పని చేసుకుంటాము ఇంట్లో బాగు చూసుకుంటాము అంతే కదా సో ఎక్కువగా పని అంటూ ఉండదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం టు డూ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఎవరైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే ట్రై చేయొచ్చు అండ్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా కూడా పని చేస్తుంది అండ్ బాడీ కూడా చాలా లైట్ వెయిట్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి నేనైతే వన్ వీక్ నుంచి చేస్తున్నాను చాలా బాగా అనిపించింది నేను మాక్సిమం మామూలుగా కూడా నేను నైట్ టైమ్స్ చాలా త్వరగానే తినేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం ఒక వన్ అవర్ తగ్గించేస్తాను అనమాట ఇంకా కొంచెం ఫాస్ట్ గా తింటున్నాను ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల అయితే మనకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సో చెప్పాను కదా మీరు ఎవరైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం అండ్ రైట్ టైం అనమాట ట్రై చేయడానికి సో ఇంకా చెప్పాలి అంటే లంచ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మాది చూసారు కదా నేను రసం చేశాను పండు కూడా చాలా ఇష్టం ఊరికే నార్మల్గా ప్లెయిన్ రసం చేసేసాను అనమాట టమాటో రసం చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అండ్ నేను ఎప్పుడైనా వెజ్ రెసిపీస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఐ మీన్ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు కామెంట్స్ ఏమైనా వస్తాయి తెలుసా మీరు నాన్ వెజ్ చేయరా చికెన్ చేయండి అని చెప్పి కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సరే నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ చేస్తూ ఉంటారా అని చెప్పి కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి నాకు అస్సలు అర్థం కాదు అంటే ఒకరు ఒక వీడియో చూస్తున్నట్లుంటే ఇంకొక ఇంకొక వీడియో చూస్తున్నారనమాట సో అలా సో వీడియోస్ అనేవి రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతే నేను ఏం రెసిపీస్ చేస్తున్నాను అనేది మీకు కరెక్ట్ గా అర్థం అవుతుంది అండ్ ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఒకటి చెప్పాలి ఇప్పుడు మనకు లాక్డౌన్ తీసేసారు కదా అని చెప్పి మనము ఇష్టం వచ్చినట్లు బయట తిరగడము మాల్స్కి వెళ్ళడము అని కాదు దాని మీనింగ్ చాలా మంది లాక్డౌన్ తీసేసారు అని చెప్పి చాలా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు బట్ దాని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే పూర్ పీపుల్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కష్టపడితేనే వాళ్ళు మూడు పూట్ల తినగలరు అనమాట లేదంటే వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది బయట వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో అటువంటి వాళ్ళ కోసము అటువంటి వాళ్ళను మైండ్లో పెట్టుకొని ఇలాగే లాక్డౌన్ అనేది మామూలుగా టూ మంత్స్ నుంచి జరుగుతుంది ఈ లాక్డౌన్ అనేది ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అయిపోతే వాళ్ళు తినడానికి కూడా తిండి లేక ఐ మీన్ రెంట్లు కట్టుకోలేక బాడగలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఇవన్నీ పే చేసుకోలేక చాలా మంది కూడా సూసైడ్ చేసుకున్నారు అండ్ న్యూస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో అటువంటి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ అనేది ఈ నిర్ణయం తీసుకునింది అండ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ప్లేస్ కూడా ట్రావెలింగ్ కూడా చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది మనం ఆన్లైన్ లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటేనే మనం ఇంకొక ప్లేస్ కి ట్రావెల్ చేసుకోగలం అది కూడా మనకు ఎమర్జెన్సీ అయితేనే మీ మీరున్న ఏరియాలో మీరు ఉండొచ్చు బట్ ఎవరన్నా హాస్టల్లో ఉంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ఉన్న వాళ్ళైతే ఇప్పుడు మనకు ఫ్యామిలీ ఉంది కాబట్టి మనకు ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమంది చదువుకున్న వాళ్ళు బ్యాచులర్స్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఒక చోట ఇరకపోయి ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి మనకు లాక్డౌన్ అనేది తీసి వాళ్ళని వాళ్ళ ప్లేస్ కి వెళ్ళమని చెప్పి అండ్ మెయిన్ గా పూర్ పీపుల్స్ వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటేనే వాళ్ళు తినగలరు అనమాట సో అటువంటి వాళ్ళని మైండ్ లో పెట్టుకుని మనకు ఈ లాక్డౌన్ అనేది తీయడం జరుగుతుంది దాని మీనింగ్ మనం బయటికి వెళ్ళి ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరగడం కాదు సో అదొక్కటి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు కేసెస్ అనేవి థౌజండ్స్ థౌజండ్స్ బయటపడుతున్నాయి మీరు చూస్తున్నట్లుంటే కొంచెం బీ కేర్ఫుల్ సో ఇది ఒకటే నేను చెప్పాలనుకున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తూనే ఉండండి నేను మీకు మళ్ళీ కనిపిస్తాను పండు ఏమో చేస్తున్నాడు చాలు చూడాలి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంత పెద్ద వర్షం పడుతుందో మీరు యాక్చువల్ గా సౌండ్ కూడా వినింటారు అండ్ చెట్లు చూసారా ఫుల్ ఇంత బాగున్నాయి కదా అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే బాల్కనీ నుండి చాలా పెద్ద వర్షం పడుతుంది అండ్ టైలీ పడుతుంది బ్యాంగ్లూర్ లో అయితే నేను ఇది డే వన్ లో పడినప్పుడు షూట్ చేసింది అనమాట సో ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేస్తున్నాను 
నేను ఆర్డర్ చేసిన డ్రెస్ బాగలేదు యాక్చువల్గా అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను దాని కాస్ట్ వచ్చి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అలా అనుకుంటాను బట్ అస్సలు బాగలేదండి లైక్ ఎలా అంటే అది చూడ్డానికి చాలా బాగుంది నేను కావాలంటే పిక్చర్ యాడ్ చేస్తాను పక్కన చూడ్డానికి నిజంగా చాలా బాగుంది త్రీ కలర్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి అండ్ దట్టు నా బర్త్డే కూడా వస్తుంది కదా కమింగ్ వీక్లో సో అందుకని ఆర్డర్ చేసుకున్నాను బట్ అది వచ్చిన తర్వాత అది అది రావడానికి కూడా చాలా టైం పట్టింది రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చింది అనమాట చాలా టైం పట్టింది బట్ అది వేసుకొని చూస్తే అస్సలు ఫిట్గా లేదు లైక్ నేను వేరే ఆర్డర్ చేసింటే వేరేది వచ్చింది అనమాట సో అందుకు నేను ఇంకా రిటర్న్ పెట్టేస్తున్నాను అది నాకు అస్సలు నచ్చలేదు అండ్ మా హస్బెండ్ అయితే ఇప్పుడు నాకు టూ అవర్స్ టైం ఇచ్చాడు అనమాట వన్ థర్టీకి చెప్పాడు త్రీ థర్టీ కల్లా నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలీదు నీకు కావాల్సిన డ్రెస్ నాకు తీసి స్క్రీన్ షాట్ పంపించు నేను ఆర్డర్ చేస్తానని చెప్పి చెప్పారనమాట నాకు ఎందుకో పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు డ్రెస్ మీద లైక్ బర్త్డే కోసం అండ్ ఈ లాక్డౌన్లో అస్సలు బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనే లేదనమాట సో పండు బర్త్డే మాత్రము సెలబ్రేట్ చేయాలని బాగా చేసాము బట్ నాకైతే అస్సలు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని లేదు నేను ఇంకా ఇంతవరకు చూడని కూడా చూడలేదు డ్రెస్ అండ్ ఈసారి అయితే నేను ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే మిత్రాలు ఆర్డర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందులో చాలా బాగున్నాయి అనమాట కలెక్షన్స్ అనేవి అమెజాన్లో నాకు ఈ డ్రెస్ మెయిన్గా నచ్చలేదు దాని మీద నేను చాలా రివ్యూస్ చేశాను కదా అమెజాన్ క్లాతింగ్ టూ వీడియోస్ ఏమో చేసినట్టున్నాను నేను చేసినవన్నీ చాలా బాగున్నాయి బట్ ఈ రోజు నేను ఆర్డర్ చేసిన డ్రెస్ మాత్రం I'm very disappointed. ఇంకా ఏం సంగతులు అండి ఏం చేస్తున్నారు ఐ మీన్ బాగా టైం పాస్ అవుతుందా మీకు ఇంట్లో నాకైతే ఇలాగే సరిపోతుంది మీరు నా బ్లాగ్స్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నట్లుంటే మీకు తెలుస్తుంది ఏమేం చేస్తున్నావా అని చెప్పి సో ఇక్కడైతే నేను కొత్తిమీర ఇది యాక్చువల్గా నాట్ ఇది అంట అండ్ సెవెంటీ రూపీస్ అనుకుంటాను కొంచెం కాస్ట్లీగానే ఉంది కొత్తిమీర ఇక్కడ దొరకడము బట్ ఏమంటే నేను తెప్పించేస్తాను ఎందుకంటే నేను ఎక్కువగా టమోటా కొత్తిమీర పచ్చడి చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో ఇది టూ బాక్సెస్లో స్టోర్ చేసి పెట్టేస్తున్నాను కింద చూసారా ఒక చిన్న టిష్యూ పేపర్ వేసేస్తాను అనమాట ఇవి లైన్ డేట్స్ హనీ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ బాక్సెస్ ఇవి నేను అవి పడేయకుండా నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని కింద ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసేసి దాంట్లో నేను ఇలా మంచిగా వాల్ చేసి పెట్టేస్తాను అనమాట కొత్తిమీరని నాట్ ఓన్లీ కొత్తిమీర అండి కరివేపాకు ఇంకా పుదీనా ఇంకా మనకు మెంతాకు పాలాకు సో ఏ ఆకులైనా కూడా నేను ఇలాగే స్టోర్ చేసి పెట్టేస్తాను ఎప్పటికప్పటికి అంటే ఇది తెచ్చి ఆఫ్టర్నూన్ తెచ్చారనుకుంటాను నేను ఒక వన్ టూ అవర్స్ బయటే పెట్టేసామనమాట బాల్కనీలో ఇంకా ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఆ టైంలో ఇలా మంచిగా వాల్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇలా పెట్టేసుకుంటే మనకు దగ్గర దగ్గర టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ఉంటుంది నాట్ ఓన్లీ కొత్తిమీర ఏ ఆకూరలైనా కూడా ఇలాగే స్టోర్ చేసుకోండి చిన్నది ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసేసి దాంట్లో మనం ఇలా మంచిగా ఆకూరలన్నీ వాల్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవచ్చు సపరేట్ సపరేట్గా పెట్టుకోండి కొత్తిమీర ఒక బాక్స్లో కరివేపాకు ఇంకా పాలాకు ఇంకా మెంతాకు పుదీనా సో ఇలా సపరేట్ సపరేట్గా పెట్టుకుంటే మనకు తీసుకోవడానికి కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటే మనకు మ్యాక్సిమం అంటే ఒక టెన్ డేస్ వరకు ఉంటుందండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వ్లాగ్ మీరు ముందు వ్లాగ్ చూస్తే దానికి కంటిన్యూషన్ అనమాట ఈ వ్లాగ్ అనేది సో ఈ వ్లాగ్ అయితే నేను ఇంక ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాను మీ అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చినట్లుంటే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించాలో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే టేక్ కేర్ బాయ్